ученые назвали Ирму самым мощным атлантическим ураганом текущего десятилетия, а также самым продолжительным в его категории за всю историю наблюдений. 360 км в час такой скорости достигали порывы ветра в наивысшем потоке. Подобного разгула стихии не припомнят даже видавшие виды старожилы прибрежных районов, на которые обрушился нынче этот адский удар природы. Райские места на божественных по красоте и климату Карибах превратились сейчас в настоящий ад. Барбуда, Сен-Бартолеми, Сен-Мартен, Ангилья – южная часть Багамских островов. Сюда теперь еще не скоро вернутся туристы. Некоторые районы официально объявлены властями непригодными для проживания. На Кубе ураган поднял 7-метровые волны, по информации синоптиков – даже 9-метровые. Гавана частично затоплена, разрушены многие объекты и без того небогатой инфраструктуры острова. В целом, этот регион планеты, принявший на себя основной удар стихии, пострадал сильнее других. На Барбуде ураган разрушил или повредил более 95% зданий. Остров практически снесен с лица земли. В американском штате Флорида проходят спасательные и восстановительные работы после урагана Ирма. Стихия нанесла огромный ущерб многим прибрежным городам. Так Банита Спрингс практически полностью оказался под водой. Разрушительный ураган Ирма уничтожил 25% зданий на архипелаге Флорида Кис на юге американского штата Флорида, сообщила Федеральная служба по чрезвычайным ситуациям. Еще 65% домов причинен серьезный ущерб. В принципе, каждый дом во Флориде Кис каким-то образом пострадал. Из-за урагана Ирма в штате Флорида без электроснабжения остаются 15 миллионов человек. В штате Джорджия – еще 1 миллион человек. Как говорится в докладе ученых «АЛЛАТРА наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Глобальные климатические изменения на Земле происходят по независимым от человечества обстоятельствам, и требуют реальной консолидации усилий всех людей на планете для выживания цивилизации в ближайшем будущем. И об этом стоит задуматься каждому жителю нашей планеты. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.